اوز بلّہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا میٹرک کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ فارسٹ کیا ہے اور وائلڈ لائف ریسورسز جو اس میں وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جنگلی جانوروں کی صورت میں تو آج ہم وہی پڑھیں گے وی شیئر دس planet with the millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria lichens to banyan trees elephants and blue whales jaisa ki aapko pata hai ki hamare paas jo ye planet hai ye earth hai hum isme jo hai ek nahi balki millions of living things rehte hain jinme se chote se chota organism jisko jo hame aankhon se bhi nahi dikhte hain jisko dekhne ke liye hame micro microscope ki zarurat padti us microorganism se lekar bacteria lichens banyan tree ایون کہ ایلیفینٹ تک ہمارے پاس ایسے بہت سارے جاندار چیز ہیں چیزیں ہیں جن میں ویلز بھی ہیں تو ان سب کے سب کا جو ہے یہ پلانٹ ہے اور ہمارے آپس میں ایک انوائرمنٹل انٹریکشن ہوتا ہے ایک ایکو سسٹم کے طور پر تو ہم جو ہے اس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے دس انٹائر ہیبیٹیٹ دیٹ وی لیو ان ہیز امینس بایو ڈائیورسٹی اور اس لینڈ میں اس ہیبیٹیٹ میں بہت بڑا ڈائیورسٹی پھیلا ہوا ہے وی ہیومنس الانگ ود آل لیونگ آرگنزمز فارم اے کمپلیکس ویب آف اکالوجیکل سسٹم ان وچ وی آر اونلی اے پارٹ اینڈ ویری مچ ڈپینڈس آن دس سسٹم فار اور اون ایگزٹینس اور ہم اس اس پروسیس میں اس بایو ڈائیورسٹی میں ہم جو ہے ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے کوئی بھی آرگنزم کوئی بھی جاندار چیز انڈیپینڈنٹلی سروائیو نہیں کر سکتا ہے فار ایگزامپل دا پلانٹس اینڈ اینیملز مائکرو آرگنزمز ریکریٹ دا کوالٹی آف آئر وی بریتھ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہمارے پاس جو اینیملز ہیں پلانٹس ہیں یا مائکرو آرگنزم ہیں یہ کس طرح سے کوالٹی آف آئر ریکریٹ کرتے ہیں پھر سے بناتے ہیں جس کو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں دا واٹر وی ڈرنک اینڈ دا سوائل دیٹ پروڈیوس آور فوڈ ود آؤٹ وچ وی کین ناٹ سروائیو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو مٹی ہے آئر ہے واٹر ہے یہ کس طرح سے پھر سے ریفریش ہوتا ہے پھر سے ہمارے ہم اس میں اپنی ضروریت کی چیزیں اگاتے ہیں پھر ان پہ سروائیو کرتے ہیں فارسٹس پلے اے کی رول ان دا اکالوجیکل سسٹم ایڈ ایز دیز آر آلسو دا پرائمری سو پروڈیوس پروڈیوسرس آن وچ وی آن وچ آل ادر لیونگ بینگس ڈپینڈ اسی طرح فارسٹ جو ہے یہ ہماری زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں ہماری اکالوجی میں کیونکہ سبھی جو لیونگ آرگنزم ہوتے ہیں لیونگ تھنگز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہی فارسٹس پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے آپ آج ہم فلورا اینڈ فونا ان انڈیا فلورا اینڈ فونا ان انڈیا میں کیا ہے اف یو لک اراؤنڈ یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ دیر آر سم اینیملز اینڈ پلانٹس وچ آر یونیک ان یور ایریا اگر آپ اپنے دائیں دش دائیں بائیں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کچھ اینیملز ہمارے اراؤنڈ ہیں جو یونیک ہیں بالکل مختلف ہیں ہاں ان فیکٹ انڈیا از ون آف دا ورلڈس ریچسٹ کنٹری ان ٹرمز آف اٹس بایو ڈائیورسٹی بایولوجیکل ڈائیورسٹی ان فیکٹ اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا یہ دنیا میں ایک منفرد ملک ہے ایک الگ قسم کا ملک ہے جہاں پہ ڈائیورسٹی جو ہے بایو ڈائیورسٹی وہ بالکل ڈفرنٹ ہے دس از پاسبلی دس از پاسبل ٹو وائس اور تھرائی از دا نمبر یٹ ٹو بی اب ڈسکور ٹھیک ہے یو ہیو آل ریڈی سٹیڈیڈ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا ایکسٹینٹ اینڈ ویرائٹی آف دا فارسٹ وائلڈ لائف ریسورس ان انڈیا ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جو وائلڈ لائف ہے ریسورس فارسٹ ریسورس ہے یہ کس حد تک پھیلے ہوئی ہیں انڈیا میں کتنا کتنے جنگلات ہیں کتنے وائلڈ لائف ہے اور ان کی کیا امپارٹینس ہے ہماری اکانمی میں ہمارے کلچر میں ہمارے ایتھوس میں یو یو مے ہیو ریئلائز دا امپارٹینس آف دیز ریسورس ان اوور ڈیلی لائف اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا ہمارے ڈیلی لائف میں کتنا کتنی ضروریت ہے دیز ڈائیورس فلورا اینڈ فونا آر سو ویل انٹیگریٹ ان اوور ڈیلی لائف دیٹ وی ٹیک دیز فار گرانٹیڈ بٹ لیٹلی دے آر انڈر گریٹ سٹریس مینلی ڈیو ٹو ان سینزیٹیوٹی ٹو انوائرمنٹ حالانکہ ہم اس چیز کو اس امپارٹینس کو نظر انداز کرتے ہیں پھر لیکن لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں سم اسٹیمیٹ سجیسٹ دیٹ ایٹ لیسٹ ٹین پرسینٹ آف انڈیاز ریکارڈیڈ وائلڈ فون اینڈ ٹونٹی پرسینٹ آف اٹس ممبرز آر آن دا تھریٹن لسٹ کچھ لسٹس کے مطابق ہمارا دس پرسینٹ جو فلورا اینڈ فونا ہے ہمارا دس پرسینٹ جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی اور ٹوینٹی پرسینٹ جو میملز ہے وہ جو ہے وہ بہت خطرے میں ہیں مینی آف دیز وڈ ناؤ بی کیٹیگرائز ایز کرٹیکل دیٹ از آن دا ورج آف ایکسٹنکشن لائک چیتا پنک ہیڈڈ ڈک 
uh, mountain coil forest supported outlet and the plants like uh, maduka maduka and uh, hobardia hypothesis on my species in my for example hum dekhte kuch animals hain jin mein hum dekhte hain cheeta hai pink headed duck hai mountain coil hai isi tarah kuch plants bhi hain agar hum unko preserve nahi karte hain to wo aane wale saalon mein wo bilkul hi khatam ho jayengi fir hame hamare paas uska koi naam o nishan nahi hoga isi tarah kuch animals already extinct ho chuke hain khatam ho chuke hain jinko fir se revive karna ab impossible hai in fact no one could say how many species may have already been lost hamare paas iska koi andaaza nahi hai ki hamare ki kitne already uh, animals aur plants humne khatam kar chuke hain jinko revive karna ab mushkil hi nahi namumkin hai today we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct but uh, what about the smaller animals like insects and animals